Hello, hello. Hi, class. Okay. Va, vamos a esperar a sus compañeros mientras se conectan. Just give me one second. Regálenme un, un segundito, okay? But I'm really happy to see you. Just give me one second. Good night. Good night, teacher. Okay, I am back. Thank you so much. You know, here we go. Okay, class, how are you? How is it going? How was your day? Did you have a good day? Was it busy? ¿Cómo estuvo su día? Excellent. It was an excellent day? Okay. Yeah. In my case, yes, it was good. Okay. <sighs> Ok, I'm sorry. You know, les confieso, saben que ahora sí eh, tuve problemitas con el internet. Me tocó salir corriendo a un Walmart que tengo cerquísima de mi casa. Así que por aquí ando en Walmart. Por si escuchan música de fondo, es porque aquí ando en Walmart. But don't worry. Aquí estamos conectados con datos, pero no, no podía perderme su clase. ¿Cómo los iba a dejar esta vez solitos? No se podía. So I'm here. Gracias. No, gracias a ustedes por el esfuerzo. Créanme que eso se, eh, se aprecia mucho, el esfuerzo que ustedes hacen de conectarse. Yo no puedo decepcionarlos. Aquí estamos. Let me ask you, what was the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer? What was the topic? Y Entonces, her, his, uh -huh. your, and my. And how do we call that in English? ¿Cómo se llama eso en inglés? My, your, his, her, it's, our, and their. What is that? Possessive adjectives. Possessive adjectives. adjectives. Uh -huh. No los confundamos con los personal pronouns. No. Son los possessive adjectives. Ahora vamos a usar unos cuantos possessive adjectives. But first, eh, no olviden actualizar su nombre. Tengo a K, K, 22CJ y acá 42. <laughs> Please, si me escriben el nombre completo por la asistencia. Ahí está, ahí está, muy bien. I don't know, one more time. K42, K22CJ. <laughs> Chicos, si me actualizan su nombre, por favor. Ok. Today we are going to have some topics, very easy and interesting topics. Not difficult. Creo que algunos ya lo vieron. Ah, teacher, this is very easy. But now, you know, we need to practice. We are going to use this information when we want to introduce ourselves. Cuando nos vamos a presentar, we give personal information. For example, 
we really need to know about this. The alphabets, and again, the verb to be, alphabet and verb to be. And we are going to use numbers, giving cell phone numbers, okay? So these are the topics for this class, class number three. Siempre tomen nota de lo que vamos viendo. In your notebooks, tengamos un cuaderno de inglés. Um, let me show you this topic. In English, we have the same as in Spanish, vowels and consonants. Lo mismo que en español la dividimos en vowels, vocales, consonants, consonantes. And we have five vowels in English, cinco vocales en inglés. But listen, in Spanish, we only have five vowels, five sounds. En español tenemos cinco vocales, cinco sonidos de vocal. Un sonido para cada vocal. But in English is different. En inglés es diferente. Existen hasta 15 o 20 sonidos de vocales. De acuerdo a la palabra, de acuerdo si la vocal va en medio de la palabra, va a sonar diferente. ¿Ok? Pero ahora lo van a ir aprendiendo. In English, we have this type of examples. Y esta es como una información extra. Look, sometimes this letter Y, we can say that is special. Es especial. ¿Por qué es especial? Porque puede sonar como una vocal. No es que sea una vocal. It may sound like a vowel. Pero vamos a ver ejemplos quizás más adelante. ¿okay? ¿Por qué puede llamarse la vocal a la Y? As you may see, we have 26 letters in the alphabet. ¿Cómo dicen abecedario en inglés? How do you say abecedario in English class? Mm -hmm. How do you say abecedario in English? The alphabet. Alphabet. Uh -huh. no the alphabet. Alphabet. The alphabet. Abecedario, alphabet. The alphabet. And... I guess it's easy. Creo que para ustedes es fácil identificar una vowel de una consonant. Vowels and consonants. Okay. But teacher, and be honest, si les preguntara ahorita las 26 letters of the alphabet, ¿será que me las pueden decir? Las 26 letras del alphabet. Yes or no? Sí, yes. Yes. yes? yes. Who else? ¿Quién más? Yes. 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 Yes, teacher? Yes. yes? Yes, teacher. Okay. Yes, difficult, teacher. Yes. It's easy or difficult? Huh? For some of you, it's easy. For some of you, it may be difficult, right? But there is a way in which you can remember the alphabet in an easier way. Hay una forma para acordarse y jamás olvidar la pronunciación mía. Vamos a dividirlas en grupos. We are going to make groups. And take a look what I have here. Estos sonidos en las green box, boxes son como lo diríamos en español. En español decimos A, E, E, I, O, U, A. Así sonarían en español. So, as you may see, vamos a ver cómo suenan entonces en in English. Help me out, class. Ayúdenme con este grupo. This first group, how do you read this one? ¿Cómo es esto entonces? This is? A. 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 A, 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 very good job. Todas tienen el mismo sonido, okay? The same as this group. This is like the bigger group. Es el grupo que más se repite el sonido. E, E, okay? Here we go, class. B, 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 C, 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 C,
excellent. Very good pronunciation. Look at the third group. Group number three. Let's go, class. I Okay. One more time, one more time. F L X. Very good pronunciation. In group number four, we only have two letters. Oh, very easy to remember. I. This is why. 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 One more time. Why. 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 This one. I. I. One more time. Why. 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 In group number five, oh, we only have one. Solo hay una. ¿Cómo se lee esta? Oh. No hay ninguna otra que se le parezca. Oh. It's the only one in this group. Oh. In this group, we only have three examples. Help me out, please. This is you, 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 one more time. You, 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 and for the last group, I only have one letter. También solo un sonido con a. Uh, 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 no, this is R. Uh, okay. uh, so, how do you read this one? Como leen esta? L. L in this one. E. E. And this one. K. K. In this one. So, Q. Ah, Q in this. I, 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 and this, X, 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 and this one, B, 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 B. B. Okay, veamos estas, V, and B. B. ¿Cuál es la diferencia? B, B, y B. B, B, se pronuncia con los labios, B, B, la primera, B, 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 B. 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 Y la segunda, V. 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 ¿Está bien? No se siente ese sonido. La V, la primera es el B. 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 Labios, B. B. Y la otra es V. Mi boca queda abierta. V. Parece de eso. ¿Para qué podemos usar el alfabet? Ah, to answer this question. How do you spell your name? How do you spell your name? In my case, look, my name is E L E N A A R G U E T A. One more time. E L E N A A R G U E T A. Hey. Mm -hmm. Si se les olvida la pronunciación, veamos, ya no les muestro el cuadrito. How do you spell? No, no spell. How do you say this letter in English? ¿Cómo decimos esto? K. 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 Ah, K. K. It's not Q, it's not any other, it's K. And how do you read this one? Okay. 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 Yeah. Okay. Son, son sonidos que ya okay. tenemos, ya tenemos en español. Okay. <laughs> How about this one? ¿Qué letra es esta? J. J. J or G? J. J. J or J? <laughs> J. 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 How do you read this one? D. 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 Ah, ya ven que ya se la muy bien. Entonces, D. G. No es D. J, J, J. How do you read this one? Yes, como la leemos. I, I, I or E. I, I. Muy bien. How do you read this one? I, I am, I am, I am. And this one? 
Um, um, iPhone. 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 Ajá, iPhone. iPhone. I have an iPhone. Dicen. Ven, no decimos iPhone, no decimos otra pronunciación. Es I. Son sonidos que ya sabemos, que sabemos distinguir. Uh, ¿Qué otra? Veamos. Um, K, J, I. Creo que son las más difíciles, ¿verdad? Y esta, por favor. He escuchado muchas veces air, pero no es R. 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 Y esta R. también puede R. ser difícil. Why. 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 Esta otra que les cuesta. Y. Hey. 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 Por ejemplo, hey. miren. Ah, email. 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 Ya ven que pronuncia, se pronuncia I. I. Y tratemos de asociar mm. con palabras que ya tenemos eh, experiencia pronunciando. K, J, I, R, Y, and E. I need one volunteer. One volunteer. So you can read the letters. ¿Quién se atreve a leerlas todas? Las letras. Yo, Miss. Ok. Marlene and then Carla. Vamos, ahí están mis dos voluntarias. Very good job. Go, Marlene. Eh, por columnas. Uh -huh. Exactly. Bien. Yo le indico ahorita. Go, please. A. 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 H. J. K. Continue. B. C. C. D. E. A. G. A. P. T, V, Z. Excellent. Continue. F, L, S, M, N, X. Very good job. Y, oh. I. Excellent. O, o U, U, W, W. Q. Q. And the last one. R. R. Excellent job. Le damos un aplauso virtual por ahí. Excellent job. You did an excellent job. Okay. Who was the other one? King King was me dijo, me teacher. Who wants to participate? Who was the other one? ¿Quién era el otro? Let me see. Who no. say me teacher? Me teacher. Ah, okay. Ahí vamos. Go please. Don't worry, you're going to practice with your classmates. Okay, go please. Let's start with the first examples. Go please. A. One more time. H. H, very good. J. J. K. K, continue. E. Mm -hmm. e. C. E. Uh -huh. e, e, very good. E, ah, one more time. E, P, very good. E, T, e, v, v, e, Z, continue. F, F, L, L, L S, 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 L, uh -huh. L, N, 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 X, continue. Y. Y. I. I. U. O. 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 U. U. W. W. U. Q. R. And R. Very good job. Okay, so the activity for right now, I need you to go and practice with your classmates. ¿Saben cómo compartir pantalla en Zoom? Do you know how to share screen? ¿Quién sabe cómo compartir pantalla? Sí, algunos deben de saber, ¿no? Así como estoy haciendo yo, cómo compartir la imagen como esto, like this. ¿Sí? ¿Saben cómo compartir pantalla? Ustedes también pueden hacerlo, no solo la teacher. ¿Por qué les digo esto? Cuando están en grupos, uno de ustedes trate de siempre compartir la pantalla 
con la imagen que les envío para que sea más fácil de practicar. Si no, pues no se preocupen. I'm going to send this information to WhatsApp right now. Um, let me give you five minutes, cinco minutos para practicar and then I am going to check the attendance list. Let me see. Here we go. Okay, did you get the picture? Llegó la picture? Yes. Yes, you did, very good job. Five minutes to practice the alphabet. Si les queda tiempo también, practiquen deletreando su nombre. Spelling your name. Here we go. Go please. Five minutes to practice and then we come back. Excellent. Luis, Viola, Jefferson, Linda, Marvin. Go with your classmates, please. Alex, Marlon, Catherine. Vayan con sus compañeros a practicar, please. Go with your classmates, excellent. I'm still missing Alex, Marlon, Eric, Jefferson, and Fabiola. Excellent. Go and practice, please. Very good. Time to practice. I'm going to listen. Solo lo voy a escuchar. Go, please. Eh, eh, puedo compartir pantalla si, si gustan. Ya, yeah, please. Please, okay. Brandon. Steven. <laughs> Very good eh, job. Ahí está. Gracias por la ayuda. Continue, please. Ok. Entonces, ¿quién quiere eh, decirlo primero? Voy a, eh, voy a deletrear mi nombre. Ok. Hola. Did you finish? No, tranquila, I'm here. Just to listen. Solo entro a los grupos a escuchar. Ok, don't worry. Y cuando escuchen eso es que yo ando por ahí, pero no, no es que tenemos que volver. No, don't worry. Okay? It's time to practice. ¿Pudieron compartir pantalla? No. E -E -G -E -G. Hola, es la... I'm sorry, teacher. Yo estoy en, el, en un teléfono. No puedo hacer okay. eso. No, no, worry, no se preocupe. Practiquen entonces. Practiquen. La H, la J y la K. Porque después está la, la P, que es B, C, D, E, G. I'm just listening. Solo estoy escuchando. Go, please. Ahora yo. A, A, J, K, B, C, D, E, G, P, T, B, C, F, L, S, M, N, X, J, I, O, U, W, uh, Q, 
rescue heirs. Did you finish? Ahora traten de deletrear su nombre. Spell your name, please. Deletreen su nombre. Spell your name. J K B E D E G P T B C F L S N N X Y I O U W Y Q R Okay. Y Laura. Right. Yo. <laughs> A H J K B C D E G P T B C F L N S M N X Y I O U W Q R. Muy bien. All right. Voy yo entonces. A H J K B C D E G P T B C F L S M N X E Y I O U W Q R. Muy bien. Excelente. Ok, vamos a volver a la sala principal, girls. You did a great job. Se las estaba escuchando, lo hicieron muy bien. Excelente. Thank you. Very good job. Time to come back. I'm going to listen to you. Okay, did you practice? Did you finish to practice? Yes, teacher. Very good job. Yeah. Okay, let me listen to you. Just give me one second. I'm going to check the attendance list. Please say here or say present. If you hear if you listen to your name, vamos a ver. Chicos, los que no han actualizado su nombre, porfa, si es necesario porque la asistencia se toma de aquí de Zoom. Y la validan con mi información, así que si no, no les van a tomar este día como asistido. Vamos a ver. Alfonso, ay no, no, no. Alfonso Antonio, it's... Oh, sí, estoy leyendo la lista correcta. No. Ah, sí, aquí estamos. Jueves 13. Alfonso Antonio. Present. Very good job. Ana Maribel. Present. Ana. Ah, ahí está, ya la vi. Very good job, Ana. Brandon Steven. Present. Excellent, Steven. Brian Alexander. Brian. ¿Qué se me hizo, Brian, chicos? Brian. Where were you, Alex? Alexander. Present. Very good. Brian Anderson. Present teacher. Excellent, Brian. Cindy Jacqueline. Present teacher. Ajá, Cindy, ¿y por qué me aparece así, Cindy? K22. De verdad. Sí, ya vieron, o solo a mí, chicos. K22. Me aparece ella. <risa> Le vamos a ayudar. Sí, no, ayúdame. 
-huh. Pero siempre traten de ingresar con su nombre. ¿okay? Ahí está. Uh -huh. Uh -huh. Vale. Daniela Michelle Vilanova Rosales. Present. Excelente. David Emerson. David Emerson. Mm, ok. Diana Lisbeth. Diana Lisbeth. Eric Orlando. Presente, Miss. Very good job, Eric. Fabiola Pamela. Fabiola. Present. Ah, there you Present. are, Fabiola. Very good. Erlinda Amalia. Erlinda. Chicos, ¿quién, escribió, ¿quién escribió en el chat? Aquí en Zoom. Pueden chequearme ahí. Erlinda Amalia. Erlinda Amalia. No. Ingrid Marisela. Ingrid. Present. Very good, Ingrid. Jefferson Alexander. Y eso le ¿Qué, ¿Qué dijo? Vamos a chequear. Escribió Mauricio Antonio Paul. Molina. ¿Qué dice Mauricio? Dice, tengo problemas con mi internet, teacher, pero estoy presente. Ambaya Mauricio. Gracias por decir. José Luis Márquez. Presente, teacher. Very good. Carla Guadalupe. Present. Ok, Carla. Catherine Giselle. Present. Very good. Laura Concepción. Present. Excellent. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Very good. Marlon Ernesto. Marlon, Marlon Ernesto. Marvin Moises. Here, teacher. Oh, very good job. Mauricio Antonio es el del chat, ¿verdad? Mauricio. Si no puedo Present, responder, ah, aquí está. Muy eh, bien, Tengo Mauricio. problemas con el Inter, pero ahí estoy. Excelente. Nelson Aristide. Nelson Aristide. <ríe> Lo mismo. ¿Quién es K42? Who is K42? ¿Quién escribe en el chat? <ríe> ok, Nelson. Creo que es Marlon. Era Marlon. Ah, ajá, Nelson, ¿y por qué me aparece así, Nelson? Me aparece como K42. Vamos a ayudarle también. Ya ven, me toca descifrar quién está en la clase. Bien. Vamos a ver. Ahí estamos ya. Hoy sí ya no hay incógnito, ¿verdad? No. René Giovanni. <ríe> no se preocupe, no se preocupe, Nelson. René Giovanni. Roxana Rosemary. Roxana Rosemary. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Present teacher. Very good, Wendy. Wilber Samuel. Present. Very good. Wilmer Stanley. Present teacher. Excellent. Xiomara Natalie. Present teacher. Excellent. Suleima Emperatriz. Present teacher. Excellent. And that's it. I don't know, no sé si se puede escuchar la música de fondo. Can you hear the music? It's very loud. Está bien fuerte la música por acá. Sí, no se escucha. No se escucha, ah, ok. <laughs> Thanks God, no se escucha. Bien. No, no se escucha. Es, ya les voy a, no, mejor que no se escuche. Ese es lo bueno de estos headsets. No me deja de interferencia que se meta a la clase. Look. Spelling names, it's very important. For example, if we are introducing ourselves, si nos estamos presentando, how do you spell your last name? Hay algunos nombres muy complicados. For example, uh, Giselle, algunas personas lo escriben diferente, hay otros que lo escriben diferente. Giselle, nombres que no sabemos cómo deletrearlos, ¿ok? Eh, otro nombre, tal vez, veamos. Me pasa por Natalie. Ah, imagine. 
Natalie. Ah, pero Natalie. yo lo escribiría con Y incluso, right? Ajá, y no es así. El ¿Y mío cómo no se pronuncia? Así. ¿Y cómo se.? Ah, es na Natalie o Natalie. Natalie. Oh, y listen, Natalie. Yo estuve a decir Natalie, Natalie, Natalie. So, it's very different. That's why we are going to use spelling. Nos interesa saber deletrear el nombre. Spelling your name. How do you spell your name? How do you spell your name? Okay, preguntémosles a Natalie. Go, Natalie. How do you spell your name, please? My name is Natalie. Mm -hmm. eh, se deletrea M, A, A, T, T, H, H, very good, I, L, L, I, uh -huh. eh, I, uh -huh. E. E, very good job. So, you see, en este caso, no sabemos cómo se deletrea. How do you spell your name? But for personal information, we also need to practice giving telephone numbers because this is part of the personal information. Look at the information that I have here. What's your phone number? What is your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? Podríamos decir, what is your cell phone number? Okay. In English, we say each number individually. Miren lo más común. We say each number individually. So, how do you read this number? ¿Cuál es este número? What is your phone number? It's three six nine two five eight five, eight, four, four seven. seven. Otra vez, one more time. Very good job. Yeah. You can say the number zero as the letter O. Oh. En inglés, es bien común en inglés americano sustituir el número cero por oh. la pronunciación de la vocal O. Oh. O. Oh. 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 Uh -huh. oh. It's very zero. common. En lugar de decir zero, decimos O. Oh. Oh. Okay. ¿Cómo leemos entonces este número? Okay, o podemos también decir five zero oh. five nine one, one zero, zero two, two three. three. But in my case, if si quieren sonar más natural, usemos el o. En mi caso oh. yo solo ocupo O, pero oigan, para dar números de teléfono. Okay. Son excepciones del inglés. Cuando estoy dando números de teléfono, cuando en la, estoy dando direcciones de lugares y lleva un número cero, también digo O. Cuando estoy leyendo números de casas, números de apartamentos, también lo digo como O. Cuando leo números de un elevador y lleva un cero, también digo O. Oh. Son como casos bien específicos en donde ustedes van a decir O oh, en lugar de zero. Esos son los zero. que me recuerdo ahorita, ¿ok? But for giving telephone numbers, you are going to say O. Oh. Don't forget that, please. What else do we have here? When numbers appear, when we have a numbers repeated, cuando tenemos números consecutivos o repetitivos, we are going to say double, triple, doble, triple, double, triple. triple. Mm -hmm. triple. Es una opción. Double, triple. double three, triple, seven, están los ejemplos. Pero si se les olvidan esas dos palabritas, don't worry. Pueden leerlos uno por uno. Five, seven, one, eight. One, eight, three, 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 six, nine. O también nine. pueden decir five, seven, one, eight, double, three, six, nine. Oh. Uh -huh. 
Look at this one. You can say two, one, four, nine, four, nine eight, 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 triple, seven. seven. Mm -hmm. Or también lo pueden decir two, one, four, nine, eight, seven, seven, seven. seven, seven. No hay problema. Okay? In American English, inglés americano, que es el que estamos aprendiendo, decimos cell phone. In British, inglés británico, mobile phone. Mobile. Mobile. What is your cell phone number? What is your phone number? Okay. If you go to the platform, in the platform, vamos a escuchar la pronunciación de los numbers. Remember, you can go and listen, watch the video as many times as needed. Todas las veces que quieran pueden accesar a la platform y escucharlo. Here we go. And aquí está, en la 1.12. Escuchemos, okay, here we go. Let me go back. Aquí vamos, go please. Just Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. Oh. Zero. Oh. One. 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 Two. Two. Three. Four. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight, nine, ten. Okay. Now let's this is try just to practice by reading out the numbers that you see Escuchemos on the screen. Vez. Here we go. Zero. Just oh. listen. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight, nine, ten. Now let's try to practice okay, by reading out the numbers that you see on the screen. Mm -hmm. Ana Silva. Ana Silva. Ana Silva. Ana Silva's work, work phone number. Phone number is two o one. Two o one. Five five five. Two four nine one. Nine one. As you may see, si se fijaron, él lo leyó como five five five. It's up to you if you want to say triple five, but it's easier to say five five five. How do you feel? ¿Cómo se sienten con la pronunciación de los números from one to ten? Is easy for you? Is it difficult? Do you want to practice more? ¿Cómo se easy. Siente? Easy? Yes. Vamos a ver si es easy. Miren lo que easy. tengo por acá. We are going to do a practice. I am going to read five. Solo voy a leer cinco por el tiempo. Five phone numbers. And you are going to write down the phone numbers that you hear. Okay. I am going to say five different phone numbers and you are going to write down the information. Le voy a leer cinco phone numbers y ustedes van a escribirlos. Luego comparamos a ver si es que me cuesta o no, teacher. Are you ready? Ready or yes. not? Yes, teacher. Okay. Yes, ready. Yes, ready. Excellent. Okay. Number one, el primero es, lo voy a repetir tres veces. Ok, number one, aquí va. Four, eight, four, six, one, three, two, nine. One more time. Four, eight, four, six, one, three, two, nine. Vamos con el segundo, segundo telephone number. Aquí vamos. O one two one five. No, me equivoqué. No puede ser otra vez. El segundo. O one two one 
951-0687. Lo repito nuevamente. 0121-951-0687. Ok, aquí va el tercero. Third. 569-8. 301-247. Let me repeat. 569-8301-247. Vamos con el cuarto. 0412-1514. 0743. Otra vez. 0412-1590743. Vamos con el quinto y el último. 1517-0747. One o oh. última vez one five one seven o oh, nine six o oh, one o oh. okay cómo se enteró esa práctica how did you feel this practice easy or difficult easy easy ah, easy I really like that one let me show you comparen please comparen si es lo mismo que Escucharon. Is it the same? 48, 46, 13, 29, sí. 0, 1, 21, 95, 10, 687, sí, yes. Oh, very good job. Okay, be honest. Sean honestos. ¿Quién mm -hmm. tuvo cinco? Who got five correct? ¿Quién obtuvo cinco correctos? Who got five correct? Answers correctly. Bien. Yo. Okay. No hubiera preguntado, teacher, ahí al azar. <laughs> no, lo que pasa es que tengo 20 números. Mañana vamos a hacer más. Don't worry. This is just the beginning. Four. Yo solo cuatro. Just four. Okay, Alex. Three. No. ¿Quién obtuvo tres? Three. Y yo. Cuatro. Four. Four. Three. How about you? ¿Quién obtuvo solo dos? Two. Yo tuve. Oh, Yo. Two. One. One. Zero. ¿Quién obtuvo ninguno, correcto? Yes. Ah, entonces estamos bien. Andamos entre tres a cinco aciertos correctos. Very good job. This is just practice. And, ¿cómo aplicamos entonces esta información? Personal information. Look at this information. ¿Qué sabemos decir ya? Sabemos decir my name, my last name. ¿Qué más podemos hacer? Spell your name. No se preocupen, no hemos practicado todavía. Ya sé deletrear mi nombre. Puedo decir mis hobbies. Mm -hmm. Ayer lo practicamos. My hobbies are, my hobby is. Ah, miren qué más le vamos a complementar. Podemos usar esta información también para dar eh, work phone, cell phone, and email address. Ok. Les doy un minutito para que vean esta información y la copiemos. Ok. Please. Más que todo, esta información, este vocabulario. ¿Cómo se dice arroba en inglés? At. El punto que va en medio de la oración se llama dot. Guión. Dash. Dash. Guión bajo. 